லுக்கா எழுதிய நற்செய்தி நூல் பதினேழாம் அதிகாரம் ஏழு முதல் பத்து வசனங்களை வாசிப்போம் உங்களில் ஒருவனுடைய ஊழியக்காரன் உழுது அல்லது மந்தை மேய்த்து வயலிலிருந்து வரும்போது எஜமான் அவனை நோக்கி நீ முன்பு போய் சாப்பிட்டு வா என்று அவனுக்கு சொல்வானோ நீ எனக்கு சாப்பாடு ஆயத்தம் பண்ணி அறை கட்டி கொண்டு நான் போஜன பானம் பண்ணுமளவும் எனக்கு ஊழியம் செய் அதற்கு பின் நீ புசித்து குடிக்கலாம் என்று அவனுக்கு சொல்வான் அல்லவா தான் கட்டளையிட்டவைகளை அந்த வேலைக்காரன் செய்ததற்காக அவனுக்கு உபசாரம் செய்வானோ அப்படி செய்ய மாட்டானே அப்படியே நீங்களும் உங்களுக்கு கட்டளையிடப்பட்ட யாவற்றையும் செய்த பின்பு நாங்கள் அப்பிரயோஜனமான ஊழியக்காரர் செய்ய வேண்டிய கடமையை மாத்திரம் செய்தோம் என்று சொல்லுங்கள் என்றார் அன்பான நண்பர்களே எஸ் கிறிஸ்துவின் இனிய பெயராலே உங்களை வாழ்க என்று வாழ்த்துகிறேன் சீடர்கள் இயேசுவிடம் ஐந்தாம் வசனத்தில் எங்கள் விசுவாசத்தை வர்த்திக்க பண்ணும் என்று கேட்டார்கள் அல்லவா அதற்கு பதிலளிக்கும் விதத்தில்தான் இந்த உவமையையும் கூறுகிறார் நாம் நேற்றைய தினத்தில் தியானித்தோம் சீடர்களுக்கு விசுவாசம் இருந்தது ஆனால் அதை பயிற்சி செய்வதில்தான் அவர்களுக்கு பிரச்சனை இருந்தது வேலைக்காரர்கள் முழு நாளும் வேலை செய்ய ஒப்புக்கொண்டு பணியில் இருக்கும்போது அந்த நாளை முடிக்காமல் அதற்குரிய பலனை எதிர்பார்க்க முடியாது அது நியாயமான காரியம் அதை போல நாம் நம்முடைய தேவனுக்கு பணிபுரியும் போது முதலாவதாக அவர் நம்மிடம் என்ன காரியத்தை எதிர்பார்க்கிறாரோ அதை செய்ய வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அது நியாயமான காரியம் இங்கு பிரச்சனை விசுவாச குறைவு அல்ல கீழ்ப்படிதல் அவர் மன்னிக்க சொல்லுகிறாரா கீழ்ப்படிவோம் அது நாம் விருப்பப்பட்டால் செய்கின்ற காரியம் அல்ல நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற கட்டளை கடந்த புதன்கிழமை அன்று தேவனுடைய ஊழியர் மோகன் சி லாசரஸ் அவர்கள் பிரிஸ்பன் நகரத்துக்கு வந்திருந்தார்கள் கிறிஸ்தவர்களிடம் காணப்படுகிற இரண்டு விதமான குறைபாடுகளை குறிப்பிட்டு பேசினார்கள் ஒன்று ஜபமற்ற வாழ்க்கை இரண்டு சுயநலமான ஜபம் ஜபிப்பதே கிடையாது அல்லது ஜபித்தால் எனக்கு என் குடும்பத்திற்கு என்று எல்லாமே சுயநலத்தை முன்னிறுத்துகிற ஜபம் அன்றைக்கு தேசத்தை குறித்ததான பாரத்தை நாம் ஒவ்வொருவரும் பெற்றிருக்க வேண்டும் அதற்காக அனுதினமும் ஜபிக்க வேண்டும் என்று கூறினார்கள் அவருடைய செய்தி முழுவதுமாக எழுப்புதலை சுற்றியே இருந்தது செய்தியின் முடிவில் அவர் ஜபித்த போது முதலாவதாக நாங்கள் வாழுகின்ற ஆஸ்திரேலிய தேசத்திற்காக மக்களுடைய மன மாற்றத்திற்காக ஜபித்தார்கள் மற்றவர்களையும் ஜபிக்க கூறினார்கள் மிகுதியான நேரம் எழுப்புதலின் ஜபமாகவே இருந்தது அதற்கு பின்பாக மக்களுடைய தேவைகளுக்காக அவர்கள் சரீர சுகத்திற்காக ஜபித்தார்கள் முடிவில் அநேகர் வந்து தாங்கள் பெற்ற அற்புதத்தை சுகத்தை குறித்து சாட்சி கொடுத்தார்கள் இன்றைய பகுதி நமக்கு காட்டுகிறதும் அதைத்தான் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட பணியை நமக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற விசுவாசத்தை கொண்டு முதலாவதாக செய்து முடிக்க வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் விசுவாசத்தை சுயநலமாக உபயோகிக்காமல் அடுத்தவர்களுக்காக அதை பயன்படுத்த வேண்டியவர்களாக இருக்கிறோம் அடுத்ததாக நாம் செய்து கொண்டிருக்கிற செய்து முடித்த காரியங்களை குறித்து நாம் பெருமைப்படுவதற்கு ஒன்றுமே கிடையாது நாம் நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நியாயமான பணியை செய்கிறோம் நம்முடைய கடமையை செய்கிறோம் சோம்பலாயிருக்காதீர்கள் உங்களிடத்தில் இருக்கிற கடுகளவு விசுவாசத்தை கொண்டு தேவனுக்கு பணிபுரிய ஆரம்பியுங்கள் மற்றவர்களுக்காக பணி செய்யுங்கள் என்று இயேசு கூறுகிறார் அப்படி செய்யும் போது உங்களுடைய தேவைகளும் நிறைவேற்றப்படும் விசுவாசம் என்பது ஏதோ ஒரு குறிப்பிட்ட நபர்களுக்கு தான் செயல்படும் ஊழியக்காரர்களுக்கு தான் செயல்படும் மேடையில் பேசுபவர்களுக்கு தான் செயல்படும் என்ற தவறான எண்ணம் பொதுவாக காணப்படுகிறது நிச்சயமாக அப்படி அல்ல தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நாம் அனைவருமே இயற்கைக்கு அப்பாற்பட்ட விதத்தில் விசுவாச வாழ்க்கை வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் நமக்கு இருக்கின்ற பிரச்சனை விசுவாச குறைவு அல்ல கீழ்ப்படிதல் ஜபம் கிருபையும் இரக்கமும் நிறைந்த எங்கள் அன்பின் ராஜாவே உண்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் எங்களோடு பேசிய வார்த்தைகளுக்காக நன்றி தேவனே 
விசுவாசத்திலே குறைந்த விசுவாசம் அதிகமான விசுவாசம் என்று எதுவும் கிடையாது என்பதை புரிந்து கொண்டோம் கீழ்ப்படிதலோடு விசுவாசத்தை உபயோகிக்க பரிசுத்த ஆவியானவரே எங்களுக்கு உதவி செய்யும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெயராலே வேண்டுகிறோம் எங்கள் பிதாவே அமேன்